దేవుణ్ణి ఒక భాగంలో చూడటం ఒక అంశమైతే అన్ని భాగాలు దైవంగా ప్రకాశించడం అది జ్ఞానం దేవుణ్ణి ఒక మూలన చూడడం భక్తి యొక్క ప్రాథమిక స్థితి అయితే అంతా దైవమే కనిపిస్తుంది సమస్తము దైవంగా ప్రకాశిస్తుందని ఆ స్థితికి చేరుకోవడం భక్తి యొక్క పరాకాష్ట కాబట్టి ఇక్కడ ఐశ్వర్యము అనే శబ్దాన్ని ఒక అద్భుతమైనటువంటి నిర్వచనం చేశారు ఐశ్వర్యస్య సమగ్రస్య వీర్యస్య యశసహ శ్రియ జ్ఞాన వైరాగ్యయోశ్చైవ షణ్ణాం భగ ఇతి ఈరణాత్ అంటే ఈ ఆరు లక్షణాలు కలిగి ఉన్నటువంటిది ఈశ్వరుడి యొక్క ఒక తత్వం అది ఐశ్వర్యము వీర్యము యశస్సు శ్రియము జ్ఞానము వైరాగ్యము అద్భుతమైన లక్షణాలు ఐశ్వర్యము అని అంటే అనిర్వచనీయమైనటువంటి ఒక భూతి విభూతి గ్లోరీ అది ఒక గ్లోరీ అది ఐశ్వర్యం అని అంటే ఒక గ్లోరీ వీర్యము అని అంటే ఏదైనా సాధించడానికి కావాల్సినటువంటి అఖండమైన శక్తి యశస్సు అని అంటే మహాకీర్తి శ్రియమని అంటే సంపద జ్ఞానము అని అంటే వీటన్నిటినీ ఆర్గనైజ్ చేయగలిగేటువంటి సస్టైన్ చేయగలిగేటువంటి వీటన్నిటినీ రచించగలిగేటువంటి ఒక మేధ ప్రజ్ఞ ఈ ఐదు ఒక లక్షణమైతే ఆరోది వైరాగ్యము పరమాత్మ దగ్గర కావలసినంత వైరాగ్యం ఉంది ఇంత తయారు చేసిన పరమాత్మ ఎక్కడా తన పేరు వేసుకోలేదు గాలిలో నిప్పులో నేలలో పండులో ఆకులో చెట్టులో పిందెలో వేటిల్లో వేసుకోలేదు తన పేరు మనమేమో ఒక చెంచా కొనుక్కొస్తాం దాని మీద మన పేరు వేస్తాం ఒక స్టీల్ ప్లేట్ కొనుక్కుంటాం దాని మీద మన పేరు వేస్తాం ఆ పేరు కూడా వీర వెంకట సత్య సుబ్రహ్మణ్య సూర్య నారాయణ వరకర్మ ఏవి కర్మ అన్నీ గందరగోళ ఆ ప్లేట్ నిండా పేరు రాస్తాం మనం చుట్టూత ఎవరికైనా ఒక గిఫ్ట్ ఇస్తాము దానికి పెద్ద పేర్లు దానికి హడావుడి గందరగోళం ఆ గిఫ్ట్ కనపడదు ఇదే కనపడుతూ ఉంటాం ఈ లిఫ్టే ఉంటుంది ఎక్కువ మనిషి గిఫ్ట్ మీద కంటే వీడి పేరు మీద షిఫ్ట్ అవ్వాలి మైండ్ ఎప్పుడు అంటే ఇది నాది అనే మమకారం మనకుంది అన్నీ చేసిన పరమాత్మకు తిన ఈ సృష్టి మీద ఏమాత్రము అసలు ఆలోచన లేదు విసర్జించాడు అందుకనే అన్నీ ఉన్నది ఎప్పుడు ఎగిసి పడదు అని అంటారు మిడిమిడిగా ఉన్నది ఎగిరి పడుతూ ఉంటుంది ఏమీ లేకపోయినా ఎగిరి పడదు అన్నీ ఉన్నా ఎగిరి పడదు సో మధ్య మధ్యలో కొద్ది కొద్దిగా అలా అలా ఉంటే ఎగిరి పడుతూ ఉంటాం మనం మన అహంకారము మన మమకారము మన ఈర్ష మన ద్వేషము అవన్నీ ఇతరుల మీదకి వేసి రుద్ది దాన్ని గందరగోళం చేసి దాన్ని ఓ కుండ పిండ చేసుకుంటూ దాన్ని అండపిండ బ్రహ్మాండాల్ని కదిపే అంత గందరగోళం సృష్టించుకుంటాం మనం కాబట్టి ఐశ్వర్యము అని అంటే ఇవన్నీ ఉండడం కాదు ఇవన్నీ ఉన్న తొనికిసలాట లేకుండా ఎక్కడ తడబాటు లేకుండా ఎక్కడా లేకుండా నిర్మలంగా స్టేబుల్గా నవ్వుతూ ఆహ్లాదంగా ఆనందంగా ఆ స్థితిని పొంది ఉండడం వైరాగ్యం అంటే వైరాగ్యం అంటే అన్నీ వదిలిపెట్టడం కాదు అన్నీ ఉన్నా ఏది అంటకుండా నిలబడగలిగి ఉండగలగడమే వైరాగ్యం అంటే అన్నీ వదిలించుకున్న తర్వాత వాడికే ఉంది నిర్మలంగా కూర్చుని దానికి ఏమీ లేని వాడికి ఇప్పుడు తల మీద వెంట్రుకలు లేవనుకోండి వాడికి ఏం షాంపూ అడ్వర్టైజ్మెంట్ వాడిని తీసుకెళ్ళామంటే పరిస్థితి ఏంటి పూర్తిగా ఒక్క వెంట్రుక లేదు అతన్ని షాంపూ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఈ షాంపూ వాడితే మీరు కూడా నాలాగా ఏంటి నాలాగా ఏం ఉండవు అక్కడ కాబట్టి అన్నీ ఉన్నా నిర్మలంగా ఉండడం అనేటువంటిది వైరాగ్యం అంటే ఆ నిర్మల స్థితిని పరమాత్మ పొందున్నాడు అది పరమాత్మ యొక్క స్వరూపం అది నిర్మలత్వం అనేది అందుకని అమ్మవారిని నిశ్చింత నిరహంకార నిర్లోభ లోభనాశిని నిర్మమ మమ తాహంత్రి నిష్పాప పాపనాశిని నిష్క్రోధ క్రోధశమని నిర్లోభ లోభనాశిని నిస్సంశయ సంశయగ్ని నిర్భవ భవనాశిని ఎంత అద్భుతంగా అమ్మవారి యొక్క నామాలు వివరిస్తారనంటే ఆ నిర్మలత్వం అనేది పరమాత్మ యొక్క స్వరూపం అది అమ్మ యొక్క తత్వం ఆ దేవత యొక్క తత్వం కాబట్టి ఆ తత్వాన్ని పొంది ఉండగలగడమే ఐశ్వర్యం ఐశ్వర్యం అంటే డబ్బు ఉంటే ఐశ్వర్యం కాదు భార్య బిడ్డలు భర్త అందరూ ఉంటే ఐశ్వర్యం కాదు లేకపోతే మంచి దృఢమైన ఆరోగ్యం ఉంటే ఐశ్వర్యం కాదు మంచి అందం ఉంటే ఐశ్వర్యం కాదు లేకపోతే బంధువులు దాసదాసీలు ఏదనుకుంటే అది సక్సెస్ అయిపోతుంటే అది ఐశ్వర్యం కాదు మనం పట్టిందల్లా బంగారం అనుకుంటే ఐశ్వర్యం కాదు ఇవన్నీ ఐశ్వర్యాలే భౌతికమైన ఐశ్వర్యం ఆధ్యాత్మికమైన ఐశ్వర్యం ఏంటి తెలుసా ఇవన్నీ ఉన్నా దేనికి చలించకుండా నిశ్చలంగా నిర్మలంగా అలా నవ్వుతూ ఎక్కడ తన పెదవుల మీద ఆ చిరునవ్వు చిరుమందహాసం తొనికి సలాడకుండా ఎప్పుడు ఆ శాంతమూర్తి ఉండడం అది మనకు నేర్పింది అందుకనే 
శివుడిని ఆరాధించేటప్పుడు ఒక ధ్యాన శ్లోకం ఉంది ఏంటి అది మనందరికీ తెలుసు శాంతం పద్మాసనస్థం శశిధర మకుటం అలాగనే మహావిష్ణువుని ఆరాధించేటప్పుడు మనకు విష్ణు సహస్రనామంలో కూడా వస్తుంది ధ్యాన శ్లోకం వస్తుంది ఏంటయానంటే శాంతాకారం భుజగశయనం పద్మనాభం సురేశం అలాగనే అమ్మవారిని కూడా శాంతమూర్తి అని అంటారు శివుణ్ణి శాంతమూర్తి అని అంటారు నారాయణుడు శాంతమూర్తి అంటే శాంతం అంటే అర్థం ఏంటనంటే గుర్తుపెట్టుకోండి శాంతమన్నీ ఉన్న తను ప్రశాంతంగా ఉండగలగడమే శాంతం యొక్క స్వరూపం అది వైరాగ్యం అది వైరాగ్యానికి సంకేతం వైరాగ్యం అంటే ఏమీ లేకుండా అన్నీ వదిలేసుకుని అలా ఒంటరిగా కూర్చుంటే నేను ఇప్పుడు చాలా శాంతంగా ఉన్నానంటే అది కాదు అన్నీ ఉండి ఏ తొలి కిసలాట లేకుండా ఉండగలగడమే శాంతం అది గొప్ప లక్షణం అది ఎలా వస్తుందనంటే ఊరికినే రాదు అది అవగాహన పరుడికి మాత్రమే వస్తుంది అవగాహన రాహిత్యంతో ఉంటే రాదు అది ఆ అవగాహన చేయిస్తుంది ఇదిగో ఈ నవరాత్ర దీక్ష లేకపోతే ఈ శ్రీపీఠం లాంటి ఒక క్షేత్రము ఒక గురువు ఒక శాస్త్రము ఒక విధానము ఒక సంప్రదాయం ఇవన్నీ ఒక వ్యక్తిని అవగాహన కల్పించడానికే అవగాహన పరచడానికే ఒక వ్యక్తిలో అవగాహనను నింపడానికే అందుకనే శ్రీపీఠము అని అంటే శ్రీ అని అంటే ఐశ్వర్యము ఐశ్వర్యము అని అంటే లౌకికంగా మనం కొలత పెట్టేటువంటి సమస్తమైనటువంటి విభూతులు గ్లోరీస్ ఒక లక్కనండి ఒక అందమనండి ఒక ఆరోగ్యమనండి ఒక ఐశ్వర్యమనండి ఒక కీర్తి అనండి ఏది పడితే అది బంగారంలో అభివృద్ధి చెందడమనండి ఒక మంచి మాట అనండి తనకున్నటువంటి ఒక గొప్ప ఆరా అనండి ఒక క్రేజ్ అనండి తను చేసే ప్రతి దాంట్లో అందరూ మెప్ మెచ్చుకోవడం అనండి తనకు వచ్చేటువంటి కీర్తి అనండి సంఘంలో సమాజంలో ఒక ఉన్నత స్థితి అనండి లేదా దృఢమైనటువంటి ఆరోగ్యం అనండి మంచి వర్చస్ అనండి దాసదాసీలనండి వస్తువాహనాలనండి కనకమణిరత్న కాంచితమైనటువంటి భూషణాలనండి లేకపోతే మంచి ఆహారం అనండి లేకపోతే పిల్లలనండి తను చెప్పితే ఏం చెప్పితే అది వినేటువంటి పరిజన సేవకులనండి ఇవన్నీ ఐశ్వర్యాలే కానీ ఇవన్నిటికంటే గొప్ప ఐశ్వర్యం నాకు తెలిసింది ఒకే ఐశ్వర్యం ఎన్ని ఉన్నా తొనికి సలాట లేకుండా చరణం లేకుండా నిశ్చలమైన స్థితిలో ఒక వ్యక్తి వాటన్నిటిని ఈశ్వర స్వరూపంగా గుర్తించగలగడమే నిజమైన ఐశ్వర్యం ఆ ఐశ్వర్యం కోసం మన మహ మహాత్ములు పాకులాడారు ఆ ఐశ్వర్యం కోసమే మన మహర్షులు తాపత్రయపడ్డారు ఆ ఐశ్వర్యం కోసమే యక్షులు కిన్నరువులు గంధర్వులు దేవతలందరూ ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు ఆ ఐశ్వర్యాన్ని ఎలా పొందాలి అని ఆ ఐశ్వర్యాన్ని పొందడం అని అంటే అది ఒక్క శ్రీపీఠం అంటే శ్రీపీఠం అని అంటే ఒక ఒక స్థలం అని కాదర్థం శ్రీ అని అంటే అమ్మవారి యొక్క పీఠం అని అంటే స్థానం ఆ అమ్మవారి యొక్క స్థానాన్ని మనం పొందగలిగితే చేరుకోగలిగితే అక్కడే ఐశ్వర్యం దొరుకుతుంది కాబట్టి మనం కోరుకునేటువంటిది మనం చేరుకోబోయేటువంటి ఆ స్థానాన్ని మనకు అందిస్తుంది ఈ నవరాత్ర దీక్ష శ్రీపీఠంలో ఒక ప్రత్యేకత ఈ శరన్నవరాత్ర దీక్షకు ఉంది దీనికి ఉన్నటువంటి ఆ అమోఘమైనటువంటి ఆ అంశాలని అద్వితీయమైనటువంటి ఆ కార్యక్రమాలు ఏవైతే జరుగుతూ ఉన్నాయో ఒక సంప్రదాయంగా వాటి గురించి మీకు ప్రతిరోజు ఏ రోజు ఏ అలంకరణతో అమ్మవారిని ఆరాధిస్తాము అసలు అమ్మ అనేటువంటిది ఏంటి ఆ అలంకరణకి ఆ అమ్మవారికి అనుబంధం ఏంటి ఆ అలంకరణతో ఆవిడికేదో గొప్ప కాదు ఆ అలంకరణ మనకు తెలియచెప్పే ఏదో ఒక తత్వం ఉంది ఆ అలంకరణ మనకు ఎరుకపరిచే ఏదో ఒక అవగాహన ఉంది దాని వెనక ఒక అధ్యయనం ఉంది దాని వెనక ఒక శాస్త్రీయమైనటువంటి అంటే శాస్త్రీయము అని అంటే డోంట్ థింక్ ఆల్ ది టైమ్ సైన్స్ సైన్స్ అని కాదు మన వేద శాస్త్రాలు మనకు బోధించే ఏదో ఒక ఒక క్లిప్తమైనటువంటి ఒక రహస్యం ఉంది సంకేతం ఏదో ఒకటి తెలియ చెప్తుంది అంతేకాని ఊరికి అమ్మవారికి చాలా నీట్గా అలంకారం చేసి చాలా రంగు పూసి లేకపోతే బట్టలు కట్టి లేకపోతే ఏదో ఆభరణాలు అవి పెట్టేసి ఆ రోజు కూర్చుని ఒక అరగంట సేపు శ్రీమాత శ్రీ మహారాజ్ని శ్రీమత్ సింహాసనేశ్వరిని పారాయణం చేసేసి కుంకుమ తీసి అర్చన చేసేసి నైవేద్యం పెట్టేసి మనం కూడా అంతవరకు ఉపవాసం ఉండి ఆ తర్వాత భోజనం చేసి ఆ తర్వాత జపం చేసి పడుకున్నాం అంతవరకే కాదు అవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి కానీ అవి కేవలం కర్మ కోసమే క్రియ కోసమే కాదు దాని వెనక ఒక భావుకత ఉంది ఏదో ఒక ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంది ఏదో ఒక అసలు ఊహించలేమండి అది చెప్పలేం నోటితో అలాంటి ఒక అభిరుచి ఏదో ఒక రుచి ఉంది దాంట్లో ఒక స్వారస్యం ఉంది అది చెప్పలేము అనుకోవడం పొరపాటు చెబుతాం మీరు తెలుసుకుంటారు 
కాబట్టి ఈ తొమ్మిది రోజులు మనం ఒక నిష్టతో ఒక మంచి ఆలోచనతో మంచి ఒక దీక్షతో ఒక వ్రతంతో అమ్మ 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 అంటూ ఆ అమ్మవారిని గట్టిగా పట్టుకుని ఆరాధన చేసి ఆ స్థితిని పొందడానికి నవరాత్రులు కూడా ఒక మంచి స్థితిని ఇస్తుందని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ శ్రీపీఠంలో మొదటి రోజు నుంచి చివరి రోజు వరకు జరిగే ఘట్టాలని ఆవిష్కరిస్తూ ఆ స్థితిని మీ అందరికీ తెలియచెప్పేలాగా ఈ కార్యక్రమాన్ని రూపొందిస్తాము తప్పకుండా ప్రతిరోజు భారత్ టుడే ద్వారా మీరు శ్రీపీఠంలో జరిగే ప్రతి కార్యక్రమాన్ని చూస్తూ అలాగే ఒక్కొక్క రోజు అలంకారం యొక్క విశిష్టత ఏంటి దాని వెనక ఉన్నటువంటి తాత్వికత ఏంటి ఎందుకు ఈ రకంగా చెప్పారు ఇదేదో మైకులు పెట్టి హోరెత్తించి హడావుడి చేసి గందరగోళం చేసి గజిబిజి చేసి ఏదో నవరాత్రులని అదేదో పంచ కట్టేసి లేకపోతే ఏదో చీర కట్టేసి లేకపోతే ఏదో బొట్టింత పెట్టేసి స్నానం చేసేసి ఇంత పూలు కొనేసి ఇవన్నీ చేయాల్సిందే కానీ నేను ఇది ఇవన్నీ కాదను కానీ వీటి వరకే ఈ కర్మ వరకే పరిమితం కాకుండా ఇవి చేస్తూ మనం ఒక్కొక్క అడుగు ముందుకెళుతూ ఆ తత్వాన్ని అమ్మవారి దగ్గరికి ఎలా చేరుకోవాలి ఆ అమ్మ అని మనం ఏదైతే ఒక శక్తివంతంగా భావిస్తున్నామో దాని దగ్గరికి ఎలా చేరుకోవాలి ఈ అంశం పట్ల మీ అందరికీ ఒక ఒక అవగాహన కల్పించే ప్రయత్నం భారత్ టుడే ద్వారా చేసే ప్రయత్నం నేను చేస్తాను నేను అని అంటే అక్కడ ఆ అమ్మ అనుగ్రహంతో అది జరుగుతుంది ఖచ్చితంగా మీరు దీన్ని ఆస్వాదించండి వినండి సద్వినియోగం చేసుకోండి అలాగే ఈ శరణవరాత్రులు ఎలా నడుపుకుంటే బాగుంటుంది ఎలా ఆచరిస్తే బాగుంటుంది అనేటువంటి అంశాల మీద కూడా మీకు అవగాహన కల్పిస్తాను తప్పకుండా ఈ నవరాత్ర దీక్షని ఈ వ్రతాన్ని ఎలా ఆచరించుకోవాలో దాని గురించి రేపు మనం తెలుసుకుందాం ఆ తర్వాత ఒక్కొక్క రోజు జరిగే అలంకరణ దాని యొక్క విశిష్టత గురించి మనం తెలుసుకుందాం మన ఇంట్లో ఎలా ఆచరించుకోవాలి ఒక క్షేత్రానికి అమ్మవారి యొక్క క్షేత్రానికి వెళ్ళినప్పుడు మనం ఎలా ఈ తొమ్మిది రోజులు ఒక క్షేత్రానికి వెళ్ళి అక్కడ మనం వ్యవహరించాలి అనేటువంటి అంశాల మీద మనం క్లుప్తంగా రేపు తెలుసుకుందాం స్వస్తి